செக்மெட் தமிழன் சேனல நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கம் நான் உங்கள் குரு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் சதுரங்கத்துல சாதிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இது வந்து ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு விஷயம் ஏன்னா இதுதான் முதற் கட்டம் நீங்க வந்து அன்ரேட்டட் பிளேயரா இருந்து ரேட்டட் பிளேயரா எப்படி போறீங்க அடுத்து ஒரு ஒரு கட்டமா எப்படி நகர்றீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் உங்களோட சதுரங்கத்துல உங்களோட கேரியரே இருக்கு நீங்க சீரியஸா எடுத்து செஸ் விளையாடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோவை பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பயனுள்ளதா இருக்கும் ஸோ நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து சதுரங்கத்துல ஃபிடே மதிப்பீடு பெற்ற ஆட்டக்காரராவது எப்படி அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் அவர் பேர் வந்து பாரதிராஜ் அவர் வந்து ஆஹ் லேட்டஸ்டா வந்து ரேட்டிங் வாங்கினாரு ஃபிடே ரேட்டிங் ஸோ அவர் வந்து அவரோட ஸ்டேட்டஸ்ல போட்டிருந்தாரு அப்ப நான் வந்து அவருக்கு கங்கராச்சுலேஷன் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுக்கு அவர் வந்து என்ன ரிப்ளை பண்ணியிருந்தாருனா தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ உங்கள் சேனல் சப்போர்ட் இருந்தால் இதுக்கு காரணம்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ அவர் வந்து அவ்வளோ இறங்கி நம்ம சேனல் அவருக்கு உதவிச்சோ உதவலையோ அது ரெண்டாம் பட்சம் பட்டி இருந்தாலும் அவ்வளோ தூரம் இறங்கி என்னோட சேனலாக அதுக்கு ஒரு காரணம்னு அவர் ஓப்பனாக சொன்னது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதுக்கு அவருக்கு நான் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து இன்னும் செஸ்ல நிறைய சாதனைகள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் இறைவன் நான் பார்த்து பிரார்த்திக்கிறேன் அவரை வாழ்த்தவும் செய்கிறேன் பாரதிராஜ நண்பரே உங்களுக்கு எப்போ என்ன உதவி வேணாலும் செஸ்ல கேளுங்க என்னால் முடிஞ்சதை வந்து நான் உங்களுக்கு கட்டாயமாக நான் பண்ணுறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களோட கமெண்ட்ஸை எனக்கு சொன்னதுக்கு ஸோ இது மாதிரி நீங்களும் ரேட்டட் பிளேயர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இப்போ நான் போடுறேன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போவோம் நீங்க முதல்ல ஃபிடியரேட்டட் பிளேயரா ஆகணும்னா நீங்க வந்து ஃபிடியரேட்டடு டோர்னமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் விளையாடணும் நார்மலா லோக்கல் டோர்னமெண்ட்ஸ் விளையாடலாம் பட் அது வந்து நீங்க பிராக்டிஸ்க்காக விளையாண்டுக்கலாமே ஒழிய அதுல வரக்கூடிய ஒரு ரேட்டட் பிளேயர் நீங்க ஜெயிச்சுட்டு நான் வந்து ரேட்டிங் அப்ளை பண்ணோம்னால ஆகாது அதனால நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபிடியரேட்டட் டோர்னமெண்ட்னா உங்களுக்கு வந்து அதுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் விளையாடும் போது ஒரு போட்டோ கொடுக்கணும் உங்களோட ஐடி ப்ரூஃப் ஒன்று கொடுக்கணும் அதில் வந்து உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் கிளியராக மென்ஷன் ஆகிருக்கு ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஃபிடேல வந்து ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அந்த ஃபிடே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த டோர்னமெண்ட்லேயும் உங்களை சேர்ப்பாங்க ஸோ அதனால் ஃபிடே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து மேண்டேட்ரி ஃபிடே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஃப்ரீ தான் பட் ஆல் இண்டியா செஸ் ஃபெடரேஷன் அவங்க வந்து சில ஃபீஸ் கேட்பாங்க இப்போ எட்நூறுவா நம்ம கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த டோர்னமெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற அந்த டிஸ்ட்ரிக் வந்து கேட்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சென்னை டிஸ்ட்ரிக் டோர்னமெண்ட் இருக்கும் ஸோ சென்னை டிஸ்ட்ரிக் அசோசியேஷன் இருக்கும் ஃபெடரேஷன் இருக்கும் அசோசியேஷன் இருக்கும் அந்த அசோசியேஷனுக்கும் நீங்கள் ஒரு ஃபீஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இரநூத்தம்பது ரூபா முந்நூறுவா அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த டோர்னமெண்ட்டில் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரூல்ஸ் அந்த என்ன அமௌண்ட்டு அதெல்லாம் வந்து தெளிவாக இருக்கும் லோக்கல் டோர்னமெண்ட்ஸில் சம்டைம்ஸ் ரேட்டிங் வச்சு விளையாடுவாங்க அதெல்லாம் வந்து கன்சிடர் ஆகாது ஸோ அதனால் நீங்கள் அது பார்க்கவே பார்க்காதீங்க ப்ரௌச்சரில் தெளிவாக மென்ஷனாக இருக்கும் ஃபிடேவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அதாவது ஃபிடே ரேட்டட் டோர்னமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக இருக்கும் அந்த டோர்னமெண்ட்ஸ் நீங்கள் விளையாண்டிங்கன்னா மட்டும்தான் ஃபிடே வந்து உங்களை வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் நீங்கள் விளையாண்ட கேமை வந்து ரேட்டிங்க்கு கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து மொத முக்கியமான பாயிண்ட்டு அடுத்து ஓகே நான் வந்து ஃபிடே ரேட்டட் டோர்னமெண்ட் விளையாடுறேன் நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து ஒரு ஐடி கொடுத்துட்டாங்க ஃபிடேல இப்போ நான் வந்து ஃபிடே ரேட்டட் டோர்னமெண்ட்ஸாக விளையாடுறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் எப்படி என்னோடய ரேட்டிங் அசைன் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா மினிமம் நீங்கள் வந்து அஞ்சு கேம் விளையாடணும் ரேட்டட் பிளேயர்ஸ் கூட உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு டோர்னமெண்ட்டில் என்ரோல் பண்ணுறீங்க அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்பனன்ட் கூட விளையாடுறீங்க அவர் வந்து ரேட்டட் பிளேயர் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரேட்டட் பிளேயரை நீங்கள் மீட் பண்ணிட்டீங்க அவர்கிட்ட தோத்துட்டீங்க அடுத்து அந்த டோர்னமெண்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து ரேட்டட் பிளேயரை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பே கிடைக்கல ஆனால் அந்த டோர்னமெண்ட்டில் நீங்கள் ஒம்பது கேம் விளையாண்டுட்டீங்க அந்த ஒம்பது கேமும் வந்து ஒரு ஃபிடேல ஃபிடே ரேட்டட் டோர்னமெண்ட்டில் விளையாடப்பட்ட கேம் தான் பட் ஆனால் நீங்கள் அந்த ஒம்பது கேமில் ஒரே ஒரே ரேட்டட் பிளேயரை தான் விளையாண்டுருக்கீங்க இது வந்து கணக்கு ஆகாது புரிஞ்சுங்களா ஏன்னா நீங்கள் ஒரே ஒரு ரே
இது வந்து அந்த அஞ்சு ரேட்டட் பிளேயர் குள்ள தான் நீங்க வேற அன்ரேட்டட் பிளேயர்ஸ் கூட விளையாண்டுருப்பீங்க ஜெயிச்சிருப்பீங்க இல்ல ஆஃப் பாயிண்ட் எடுத்திருப்பீங்க டிரா பண்ணிருப்பீங்க அதெல்லாம் வேற பட் இந்த அஞ்சு ரேட்டட் பிளேயர் கூட நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு டிரா வாட்சி கட்டாயமா பண்ணிருக்கணும் அது வந்து மேண்டேட்ரி புரிதுங்களா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த அஞ்சு பிளேயர் ஒரே டோர்னமெண்ட்டுக்குள்ள தான் நீங்க விளையாடணும் ஒரே டோர்னமெண்ட்ல தான் நீங்க அச்சீவ் பண்ணிருக்கணும் அப்படி கிடையாது நீங்க எத்தனை டோர்னமெண்ட் வேணாலும் அதை எடுத்துக்கலாம் ஆனா கண்டிப்பா நீங்க அஞ்சு ரேட்டட் பிளேயரை வந்து மீட் பண்ணிருக்கணும் எத்தனை டோர்னமெண்ட் வேணாலும் நீங்க விளையாண்டுருக்கலாம் அந்த டோர்னமெண்ட்டுக்குள்ள நீங்க வந்து அஞ்சு பிளேயரை மீட் பண்ணிட்டீங்க ஆஃப் பாயிண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரேட்டிங் அசைன் பண்ணுவாங்க ப்ரொவைடட் நீங்க வந்து மினிமம் எலிஜிபிள் ஆயிரம் ரேட்டிங் நீங்க வந்து மினிமம் எடுக்கணும் ஸோ நான் எப்படி ஆயிரம் ரேட்டிங் எடுக்கிறது எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஆயிரம் ரேட்டட் பிளேயர் கிட்ட ஒரு டிரா வாங்கினீங்க அப்படின்னாலே நீங்க வந்து ஒரு அரௌண்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஃபிஃப்டிக்குள்ள வரக்கூடிய ஒரு பிளேயரா இருப்பீங்க அதோட கேல்குலேஷன்லாம் நான் சொல்லலை பட் ஜென்ரலா சொல்றேன் இது போக போகாம நீங்க வந்து ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இல்ல ஒரு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிட்ட வந்து நீங்க வந்து ஒரு டிரா ஸ்கோர் பண்ணீங்கன்னா கட்டாயமா உங்களுக்கு வந்து ஆயிரம் ரேட்டிங் வந்துடும் நான் வந்து ஜென்ரல் கைட்லைன்ஸ்ல தான் சொல்றேன் ரொம்ப கேல்குலேட்டிவா நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பல ஏன்னா அப்படி போனா உங்களுக்கும் புரியாது அது கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் இருக்கும் ஜென்ரலா சொல்றேன் இல்ல நான் வந்து ரெண்டு தௌசண்ட் ரேட்டட் பிளேயர் நான் வந்து மீட் பண்ணிருக்கேன் ரெண்டு பேரையும் நான் வின் பண்ணிட்டேன் ஈவன் நீங்க ஒரு தௌசண்ட் ரேட்டட் பிளேயரை வின் பண்ணாலுமே மிச்ச எல்லாருமே நீங்க மீட் பண்ணவங்க எல்லாருமே தௌசண்ட் ரேட்டட்க்கு அப்போ இருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து ரேட்டிங் வந்து தௌசண்ட் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஸோ அதனால இதுல வந்து ரொம்ப குழப்பிக்காதீங்க மினிமம் அஞ்சு ரேட்டட் பிளேயர் கூட விளையாட பாருங்க விளையாண்டுட்டு உங்களோட பெஸ்ட நீங்க கொடுக்கணும்னு நினைங்க அப்படி நீங்க பண்ணாலே நீங்க வந்து ஈஸியா ரேட்டட் பிளேயர் ஆயிடலாம் இது போக இன்னொன்னு முக்கியமானது சொல்ல பார்த்துட்டு இது எல்லாமே இருபத்தாறு மாசத்துக்குள்ள நீங்க பண்ணிருக்கணும் அதாவது பிடே ரேட்டட் டோர்னமெண்ட் விளையாடணும் அது எத்தனை வேணாலும் நீங்க விளையாண்டுக்கலாம் ஆனா மினிமம் அஞ்சு ரேட்டட் ஆப்பனன்ட் கூட நீங்க விளையாடணும் அந்த டோர்னமெண்ட்ஸ்ல அதுல நீங்க மினிமம் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆச்சு ஸ்கோர் பண்ணிருக்கணும் ஸ்கோர் பண்ணி உங்களோட ரேட்டிங் வந்து ஆயிரம் வருது அப்படின்னா இந்த அஞ்சு பேர் கூட விளையாண்டத அவங்க கால்குலேட் பண்ணி ஆயிரம் வந்துச்சுன்னா மினிமம் ஆயிரம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ரேட்டிங்க அசைன் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே இருபத்தாறு மாசத்துக்குள்ள நீங்க பண்ணிருந்தீங்கன்னா சரிங்களா நீங்க விளையாண்ட அதான் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டாது நீங்க ரேட்டட் ஆப்பனன்ட் கிட்ட விளையாண்ட கேம்ஸ் மட்டும் தான் உங்க ரேட்டிங்க்கு எலிஜிபிள் ஆகும் இது வந்து ஃபிடியை வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டா சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் நீங்க ரேட்டிங் வாங்கிட்டீங்க நீங்க வந்து ஒரு அன்ரேட்டட் பிளேயர் கிட்ட ஜெயிச்சிங்கன்னா உங்க ரேட்டிங்ல வந்து எந்த வித அஃபெக்ஷுமே இருக்காது ஆனா தோத்தீங்கன்னா உங்க ரேட்டிங்ல அஃபெக்ட் வரும் ஸோ அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு பட் அது வந்து நீங்க ரேட்டிங் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் ஸோ இதுதான் வந்து நீங்க ஒரு ரேட்டட் பிளேயரா ஆகணும்னா பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நீங்க செஸ் நாலேஜ் இருக்கு நாலேஜ் இல்லை அதெல்லாம் அப்பாற்பட்ட விஷயம் பட் நீங்க அபிஷியலா ஒரு ரேட்டட் பிளேயரா அங்கீகரிக்கப்படணும்னா இதெல்லாம் தான் நீங்க செய்யணும் இது போக நாலேஜ் வைஸா நம்ம பார்ப்போம் அதாவது எப்படி வந்து ரேட்டட் பிளேயர் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன சிம்பிள் டிப்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க ஓப்பனிங்ல கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ணாதீங்க ஓப்பனிங் வந்து பிரின்சிபல்ஸ் படி விளையாடுங்க ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோஸ்ல நிறைய சொல்லியிருப்போம் நம்ம சேனல்ல இருக்க வீடியோஸ் நீங்க பார்த்தாலே முக்காவாசி ரேட்டட் பிளேயரா ஆயிடலாம் நீங்க வந்து காம்ப்ளிகேட்டடா போகணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ ஓப்பனிங்ல வந்து ரொம்ப ப்ரிப்பரேஷன்லாம் தேவையில்லை சிம்பிளா ஒரு ஓப்பனிங் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஓப்பனிங் நீங்க ஆன்லைன்ல விளையாடும் போது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணுவீங்களா அந்த ஓப்பனிங் எடுத்துக்கோங்க அதே ஓப்பனிங்கா விளையாடுங்க வேற பூசாலாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க அந்த ஓப்பனிங் விளையாடுங்க பிரின்சிபல் படி விளையாடுங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நைட்டை மூவ் பண்ணும் அடுத்து பிஷப்ப நம்ம டெவலப் பண்ணும் அடுத்து வந்து குயினை விளக்கிட்டு நம்ம ரூக்க கேன்சல் பண்ணிட்டு ரூக்க வந்து முன்னிலை முன்னாடி கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி சிம்பிளா ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா விளையாடுங்க அந்த நாலு ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நான் தனியா வீடியோல போட்டிருக்கேன் அதாவது சென்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இது மாதிரி நாலு விஷயங்கள் இருக்கும் நாலு ஃபண்டமெண்டல் இந்த நாலு விஷயத்த வச்சு நீங்க ஓப்பனிங் விளையாண்டாலே போதும் அடுத்து ம
அடுத்து கொஞ்சம் கால்குலேஷன் எபிலிட்டி தேவைப்படும் அதுக்கும் நான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் எப்படி வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணும் ஒரு பொசிஷனில் அப்படிங்கிறதுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுவும் பாருங்கள் இது போக என் கேம் முக்கியமான பேசிக் என் கேம்ஸ் வந்து நம்ம சேனலில் நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த என் கேமை கட்டாயமாக பாருங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு டோர்னமெண்ட் நீங்கள் விளையாட போகும்போது அந்த என் கேமை ஒரு தூரம் அந்த பிளே லிஸ்ட்டில் எடுத்து நீங்கள் ஓட்டி பார்த்தீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஷ்அப் ஆகும் நீங்கள் வந்து அந்த என் கேம் வந்து உங்களை கேமில் வந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ அதுதான் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஏன்னா எப்பயுமே வந்து நீங்கள் ஒரு ரேட்டட் பிளேயர் கூட விளையாடும் போது அவர் வந்து டாக்டிக்லாம் மிஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் மேபி உங்களுக்கு வந்து அவர் மிஸ் பண்ண டாக்டிக்ஸ் புரியாமல் இருக்கலாம் அது நடக்கும் ஆனால் நீங்கள் டாக்டிக்கில் எந்த தப்பும் பண்ணாமல் அப்படியே சமாளிச்சுட்டே போனீங்கன்னா என் கேமில் உங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்ததுன்னு வைங்களேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த ஒரு பானாக இருந்தால் கூட அதை வந்து நீங்கள் வந்து வின்னாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு இருக்குது நிறையா இருக்குது ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் கூட போய் நீங்கள் ஒரு பானை வச்சு வின் பண்ண முடியும் முடியாது ஏன்னா அவருக்கு என் கேம் நாலேஜ் வந்து கடல் அளவு தெரியும் ஸோ அதனால் அந்த ஒரு பான் நீங்கள் அப்ல இருந்தால் கூட எப்படி உங்களை ட்ரா பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான என் கேமுக்கு உங்களை எப்படி ட்ரைவ் பண்ணி கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி டாக்டிக்ஸ்லாம் தெரியும் பட் இந்த நான் ஸ்டார்டிங்கில் விளையாடக்கூடிய அதாவது பிகினிங் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ரேட்டட் பிளேஸ்க்கு வந்து அந்த அளவுக்கு டீப்பாக என் கேம் தெரியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் என் கேம் வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா உங்களோட பேசிக் செஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா போதும் நீங்கள் ஈஸியாக ரேட்டட் பிளேயர் ஆகிடலாம் இதுதான் நான் வந்து உங்களுக்கு தரக்கூடிய டிப்ஸு கடைசி டிப்ஸ் நான் சொல்கிறது என்னென்னா நம்ம சேனலில் பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஈஸியாக ரேட்டட் பிளேயர் ஆகிடலாம் ஏன்னா நம்ம சேனலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முன்னேறும் சிப்பாயின் அர்ப்பணிப்பு தான் இந்த சேனலில் முன்னேறும் சிப்பாயினா என்னன்னு தெரியும் குயினை நோக்கி முன்னேறி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஒரு சிப்பாய் தான் குயினாக ஆகணும்ட்டு முன்னேறிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக என்னோட சேனலில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ரேட்டட் ரேட்டட் பிளேயர் ஆகிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு போக நம்ம சேனல் வியூவரே ஒருத்தர் வந்து அதை சொல்லியிருந்துருக்கிறாரு ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை ச